கணக்கே <laughs> கிடையாது <laughs> ஆனாலுமே திரும்ப இப்போ அந்த காமெடி ஒரு கட்சினோ ஒரு டைலாக் ஒரு டெம்ப்ளேட் எது யூஸ் பண்ணாலுமே சிரிப்பது அந்த அளவுக்கு செதுக்கி இருப்பாங்க நிறைய படம் வந்து காமெடி காமெடி படம் எல்லாம் வந்திருக்கு அதுல ஒரு பெஸ்ட் படம் ஆனா ஆமா முரளி சாருக்கும் வடிவேலுக்கும் பெஸ்ட் காம்போ பெஸ்ட் படமா இருந்துச்சு அந்த பஸ் கூட மறக்க அது கூட ஒரு உயிர் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த படத்துல அதுவுமே நடிச்சிச்சு அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஹீரோன்ற மாதிரி தான் அந்த பஸ் பார்த்தது அவ்வளவு பிடிக்கும் அந்த பஸ் அது வந்து ஒரு 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 வீடியோல எதுலயோ பேஸ்புக்ல பார்த்த ஒரு ஓரத்துல எங்கேயோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அப்படியே ஒரு மாதிரி கடந்துச்சு அதை பாக்குறப்ப ஃபீலிங் ஆகுது ஏன்னா நம்ம பஸ் வந்து அவ்வளவு நம்ம லைஃப்ல சிரிக்க வச்சிருக்கோம் ஒரு டைம்ல அப்படின்றப்ப அது ஒரு கட்டத்துல வந்து யாருமே பா அறியாம ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி நிற்கும் போது அதுவுமே எங்களுக்கு ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோ பிடிச்ச படம் அதை பற்றி தான் பேசியிருக்காரு முரளி சார் கூட வந்து அப்படி நடிப்பாரு அப்படி ஒரு படம் கொடுப்பாருன்னு எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல திடீர்னு அந்த படம் வந்துச்சு ரசிச்சு ரசிச்சு பார்த்த முரளி சார் அந்த படம் ஃபுல்லா நான் அவ்வளோ டீப்பா பார்த்தது உண்டு பழைய படம் ஒன்று பார்த்தேன் அந்த பேர் நான் ஒரு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்கல்ல அந்த படத்துக்கு அப்புறம் இதுல அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது முரளி சார் ஒடுவே சார் கூட அந்த காம்பான வேறமே அந்த காமெடியில எனக்கு இப்ப நான் சொல்ல சொல்ல எனக்கு அது மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு அவங்க காமெடி ஜெனிமே பிடிச்சிட்டு அந்த வீட்டுல இருந்து எல்லாம் ஓடுது என் மைண்ட்ல அந்த அழகே சார் ஃபுல் ஒரு பேரு அது அவர் அவர் வாய்ஸ் அப்படின்னு கொண்டும் அந்த இப்ப அப்ப பார்த்தோம் ஆனா இப்ப நினைச்சு பார்த்த கூட அவர் அந்த வாய்ஸ் அப்படியே பதிஞ்சிருக்கு அந்த ஃபீல் அப்படியே வருது அதாவது அவங்க யாருமே ஆக்ட் பண்ண அப்படின்னு என்ன சார் வாழ்ந்துருப்பாங்கன்னு சொல்ற மாதிரி ரியாலிட்டியா இருக்கும் வடிவே சார் அவ்வளவு இறங்கி பண்ணிருப்பாரு அவர் ரெண்டு பேருமே சரி ஈக்குவலா அவங்க ஹீரோ இதுன்னு எதுவுமே இருக்காது நார்மலா ரெண்டு ஆளுங்க அவங்களுக்குள்ள இருந்தா எப்படி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க சரி நாங்களே நிறைய பேசிட்டோம் இது பார்த்துட்டு பேசுவாங்க தமிழக நண்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரபாஸ் அவர்களோட நடிப்பில் கல்கி இந்த திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆயிருந்து அந்த திரைப்படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க முக்கியமான பல ஆர்டிஸ்ட் அந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க அமிதாப் பச்சன் பிரபாஸ் அப்படின்னு நிறைய முக்கியமான நடிகர்கள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இணையாக அந்த திரைப்படத்தில் ப்ரொமோஷன் செய்யப்பட்ட இன்னொரு ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற அந்த கார் ஓ நீங்க அப்படி வரீங்களா முஜு அப்படின்ற பேர்ல ஏழு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஆறு டன்ல உருவாக்கப்பட்ட அந்த ரோபோட்டிக் எலக்ட்ரிக் கார் பாத்தீங்கன்னா அந்த திரைப்படத்தோட கதாநாயகனா பார்க்கப்பட்ட பிரபாஸ் அவர்களுக்கு ஈக்குவலா அந்த காருக்கு அவ்வளவு பெரிய அந்த காரு மகேந்திரா கம்பெனியும் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய ஜெயம் ஆட்டோமோடிஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கொலாபரேட்ல தான் அந்த கார் அந்த டிசைன்ல உருவானது சோ அந்த காருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி அந்த காரை உருவாக்கினாலும் ஒரே ஒரு கியாமியா வாய்ஸ வச்சு அந்த மொத்த ப்ராஜெக்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது அந்த காரியமே கீர்த்தி சுரேஷ் அவரோட வாய்ஸ கொடுத்து அந்த ஃபர்னிச்சர் இருக்குல்ல அது வந்து சல்லி சல்லியா நோட்டன கதையாதான் அந்த காரோட அந்த ஏழு கோடி ரூபாவும் அந்த ஆறு டன் இடையில அந்த காரோட அந்த வேல்யூவை மொத்தமா காலி பண்ணுங்க ரோபோட்டிக் வாய்ஸ் கொடுக்கறதா சோல்ஜர் ஒரு ஃபைட்ல கூட தோக்காத ரெக்கார்ட் ஹோல்டர் தி அன்டிஃபீட்டட் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி நீ கூகுள் வாய்ஸே கொடுத்துறலாம் ஆக்சுவலா அந்த கார் பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாய்ஸ் கொடுத்திருந்தா கூட கரெக்டா இருந்திருக்கும் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் பேஸ் வாய்ஸ்ல கொஞ்சம் கரெக்டா கூட உதாரணத்துக்கு இந்த அயன் மேன் திரைப்படத்துல ஜாவஸ் வராருல சோ அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்திருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்கும் பட் அவ்வளவு செலவு பண்ணி கீர்த்தி சுரேஷ் அவரோட வாய்ஸ கொடுத்து அந்த மொத்த ப்ராஜெக்டையும் பண்ண மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு அண்ட் அதே மாதிரி அவ்வளவு செலவு பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட அந்த கார்னால படத்துல ஏதாவது ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் ஏதாவது உருவாகிச்சா அதாவது அந்த கார்னால அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கோ இல்ல காட்சிகளுக்கோ ஏதாவது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்ததா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் ஒண்ணு கிடையாது அந்த படத்துல வர பல பறக்கும் கார்ல இதுவும் ஒரு கார் அப்படின்ற மாதிரிதான் இந்த கார் இருந்ததே தவிர படத்துல அந்த கார் எந்த ஒரு பெரிய மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தல இப்படி படத்துல சும்மா காட்சியும் வந்துட்டு போற அந்த காருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் அந்த காரை ஓட்டிட்டு போயிட்டு அந்த காரை வச்சு பயங்கரமா பண்ணாங்க அது என்னமோ பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு அயன் மேன் சூட் மாதிரி அந்த காருக்கு அவ்வளவு பிரிட் அப் கொடுத்திருந்தாங்க ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அந்த காருக்கு வந்து அவ்வளவு ப்ரமோஷன் பண்ணும் போ
வெளிய பார்க்க மாசாதான் இருக்கு செலவு பண்ணி அந்த படத்துக்கு எதனாவது இது பண்ணிடணும் எனக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொரு தெருவிலையும் முக்கியமாக இந்த வடபழனி கோடம்பாக்கம் வளச்சரோக்கம் நாட்டில் வளச்சரோக்க கார்பரேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் படித்தேன் அப்போ வந்து அந்த பஸ் வந்து போகும்போது நாங்கள் ஸ்கூல்ல இருந்து திருதுன்னு ஓடி வந்து எட்டி பார்ப்போம் எட்டி பார்க்கும்போது எங்கள் மிஸ்லாம் செம்மறி அடி பார்ப்பாங்க ஏன்னா எங்கள் மிஸ்ஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் எங்களுக்கு அந்த சுந்தர ட்ராவல்ஸ் பஸ் அப்படின்றது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் நாங்கள் வந்து அந்த பஸ்ஸை வேடிக்கை பார்ப்போம் அது பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அவரு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட்லேருந்து அப்படி கிராஸ் ஆகி போயிடும் அதுக்காக நாங்க வந்து அந்த பஸ்ஸை அவ்வளவு வேடிக்கை பார்த்து அவ்வளவு ரசிச்சிருக்கோம் அந்த சுந்தரா டிராவல்ஸ் பஸ் ஆக்சுவலா எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த புஜ்ஜு அப்படின்ற காரு கல்வி திரைப்படத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி தான் காரியை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இந்த சுந்தரா டிராவல்ஸ் பஸ் இருக்குல்ல அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் கூட கிடையாது சரி பட்ஜெட் அப்படின்றது கூட ஒவ்வொரு காலநிலைக்கும் மாறும் அது கூட பெருசா எடுத்துக்கல அப்படின்னாலும் அந்த பஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல எப்படி முரளி சார் ஒரு கேரக்டரோ வடிவேல் சார் ஒரு கேரக்டரோ கதாநாயகி ஒரு கேரக்டரோ அதே மாதிரி அந்த பஸ்ஸும் அந்த பஸ்ல இருந்த எலியும் ஒரு கேரக்டரா தான் அந்த படம் முழுக்கவே வருவாங்க அந்த சுந்தரா டிராவல்ஸ் அப்படின்ற பஸ் தான் கதைப்படி அவங்களோட வாழ்க்கையில பல மாற்றம் உருவாக்கும் அந்த பஸ்ஸை வச்சுதான் அவங்களோட மொத்த வாழ்க்கையுமே ரன் ஆகும் ஒரு கதையில ஒரு மாற்றங்களை உருவாக்கக்கூடிய அந்த கதாபாத்திரங்கள் அப்படின்றது ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஆளாதான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அது இந்த மாதிரி பொருளாகவும் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த சுந்தரா டிராவல்ஸ் பஸ் மாதிரி அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பஸ் வந்துட்டு முரளி சாருக்கு அப்பாவாவும் வடிவல் அவர்களுக்கு மாமாவும் தான் இருக்கும் ஒரு சீன்ல வடிவல் வந்துட்டு முரளி அவர்களை திட்டும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பஸ் வந்து பட்டாருன்னு இப்ப வடிவல் டக்குன்னு என்ன பண்ணாரு கோவப்பட்டு இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டு உன் பையனா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவங்க அப்பா அதாவது அவங்க மாமா வந்துட்டு எட்டு வதைப்பாரு அதே மாதிரி படத்தோட ஆரம்பத்திலே பாத்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதத்தை அள்ளி தெலுங்கு மாமா அப்படின்னு சொல்லி வேண்டும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதம் ஒரு மாதிரி கிடைக்கும் அதே மாதிரி அடியும் கிடைக்கும் அப்ப வடிவம் சொல்லு என்ன மாமா ஆசீர்வாதம் அடியும் குடுக்கறீங்க சரி அப்படின்னு அதே மாதிரி வடிவல் சருக்கும் முரளி சாருக்கும் ஒரு சண்டை வரும்போது வடிவல் சார் என்ன பண்ணுவாருனா கல் எடுத்து அடிப்பாரு அதுல பஸ்ஸோட அந்த லைட் உடனே வடிவல் ஏ மொப்பனுக்கு இருந்த அப்படின்னு சோ இதுதான் அது ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதை கதைப்படி எப்படி ஒரு கதாபாத்திரமா மாத்துறது அப்படின்றது இந்த சுந்தரா டிராவல்ஸ் படம்ன்றது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உதாரணம் அதுக்கப்புறம் <laughs> <laughs> அந்த பஸ்ல இருக்க சின்ன சின்ன ஓட்டையை மட்டும் அடைச்சிடலாம் அதே மாதிரி அந்த பஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த டேங்க் ஒண்ணு ஷவர் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க அந்த பஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டிவி மிக்சி எல்லாமே இருக்கும் அந்த கதாநாயகம் அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பஸ்ஸின் மூலியமா தான் அந்த கதையில வந்துட்டு மாற்றங்களே ஏற்படும் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த பஸ்ஸை தாண்டி படத்துல வரக்கூடிய பல காட்சிகள் இன்னைக்கும் வந்துட்டு ரசிக்கலாம் இதை ஏன் சொல்றேன்னா திரைப்படங்கள பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து அந்த உருவத்தை கேலி பண்றது ஒருத்தர் வந்துட்டு டேமேஜ் பண்ற மாதிரி அந்த காமெடிகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அந்த படத்துல பெருசா இருக்காது 
அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பண்ற அந்த காமெடி அப்படின்றது அல்டிமேட்டா இருக்கும் இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் வர்றது ஒரு பெரிய அதிசயமா தான் இருக்கும் அது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்தோட ஓப்பனிங்லேயே மதன் பாபு வந்துட்டு காசு கேட்டு வர்றாரு அப்போ முரளி சார் வந்துட்டு உங்களுக்காக தான் பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வடியும் சொல்லி மதன் பாபு பார்த்து நாக்கு கடிச்சு ஒரு மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுப்பாரு அதெல்லாம் சாமியா இருக்கும் எது நாயாரா முப்பது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அந்த கல்யாண வீட்டுக்கு போட ஒரு மாப்பிள ரெடி பண்ண பாருங்க அதுவா இருக்கட்டும் யாருக்கு அந்த பையன் அப்பா கே அதெல்லாம் தாண்டி வினிச்சக்கரவர்த்தி சார் வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்டர் அந்த போலீஸ் ரோல்ல இருப்பாரு அவரு வீட்டுக்குள்ள இவங்க இருக்கல அவ்வளோ அதெல்லாம் பயங்கரமான காமெடி அதுலயும் வடிவேல் சார் தலையில அந்த ஒரு லைட்டை வச்சுட்டு கையில பூச்சில வச்சுட்டு சில மாதிரி இருப்பாரு அதெல்லாம் நாங்க சின்ன வயசுல ஸ்கூல் படிக்கும் போது அதெல்லாம் நாங்க நாங்களே சும்மா இந்த கிராம மாதிரி பண்ணி பாத்து கண்டிப்பா பண்ணிருக்கோம் செம்மையா இருக்கும் அந்த காமெடி குடிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 அதே மாதிரி இன்னொரு இந்தி தெரியும் கேக்கும் போது சார் சார் இவனுக்கு இந்தி நல்லா தெரியும் சார் இந்தி பாட்டே பாடுவானு வடிவல் சார் இந்தி பாட்டு பாடுவார்ல அதெல்லாம் இப்பவும் பார்த்தா அவ்வளவு அல்டிமேட்டா இருக்கும் உங்க ரெண்டு பேர்ல யாருக்காவது இந்தி தெரியுமா அதே மாதிரி அந்த இன்னொரு காமெடி ஏ இனிமோன் அந்த ஏரியாவே பாக்கூடாது அப்படின்ற காமெடியா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாடா கர்பா தோசை அந்த அந்த பாடா கர்பா எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நாங்க சின்ன கர்பனா பசியா பேசிட்டு இருக்கோம் அடி பாவி மவள பசிக்கு பேரு அப்ப கர்ப்பத்துக்கு பேரு இதெல்லாம் தாண்டி கிளைமேக்ஸ் மொத்த போர்ஷனுமே பாத்தீங்கன்னா பயங்கர அல்டிமேட்டா இருக்கும் அதுல ரொம்ப அல்டிமேட் என்ன அந்த மினிஸ்டர் வீட்டுல வந்துட்டு இவங்க அந்த பாத்தீங்கன்னா பாண்டு வந்துட்டு வடிவல் அவரை பார்த்துட்டு கேட்பாரு உன நான் இங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னும் போது வடிவல் சார் அந்த அந்த ஸ்பாட்ல ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்து எங்கா சார் பாத்தீங்க அப்படின்னாரு அந்த சீன்லாம் இந்த முகத்தை நான் எங்கேயோ பாத்திருக்கேன் அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கண்ணாடியை உடைக்கிறது அதெல்லாம் தாண்டி பிங்கர் சிப்ஸ் கேட்பாங்க பிங்கர் சிப்ஸ் ரெடி அப்படின்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி வடிவேல் சார் அந்த பீரோ கிட்ட வந்து ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடுவாரு அதெல்லாம் இப்பவும் ட்ரெண்டிங்கா இருக்கு நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்களா அந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் அது இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த அந்த படம் இப்பவும் நம்மளை அவ்வளோ ரசிக்க வச்சு அவ்வளோ சிரிக்க வைக்குது இந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பல டைலாக் இப்பவும் ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது எந்த ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்ததோ இப்பவும் அதே சந்தோஷம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் 
ஒரு சில திரைப்படங்கள் பார்த்தோன்னா அப்போ நம்ம பெருசாக கொண்டாடிக்கிறது மாட்டோம் உதாரணத்துக்கு கமல்சரோட திரைப்படங்கள் நிறைய திரைப்படங்கள் அப்போ நம்ம கொண்டாடிக்க மாட்டோம் இப்போ வந்துடுச்சா என்னமா இருக்கலாம் அந்த படம் அப்படின்னு பட் இந்த படம் அப்படி கிடையாது அப்போ எப்படி சந்தோஷத்தோட ரசிச்சமோ அதே சந்தோஷத்தை இப்பவும் அந்த படம் கொடுக்குது இதுதான் ஒரு படத்தோட வெற்றின்றது ஆக்சுவலாக அந்த படத்தோட கதாநாயகி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது அந்த படத்தில் வந்து ஒரு அழகான ஒரு சாங் ஒன்று இருந்தது அடடா ஊர்குளத்தில் அப்படின்ற பாட்டு பட் ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த பாட்டை எடுக்க வேணாம் அது தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு மாதிரி கஞ்சத்தனமாக அந்த பாட்டை அவாய்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பாட்டை அவர் எடுக்கல அப்படின்னாலும் அந்த பாட்டை இப்போ கேட்டாலும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த படத்துல வந்து அந்த மூணு பாட்டுமே நல்லா இருக்கும் அதுல குறிப்பிட்டு எல்லாரும் ரசிச்சு பாக்குற ஒரு பாட்டா இருந்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த சுந்தர டிராவல்ஸ் அப்படின்ற பாட்டு தான் அந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சன் டிவியில் வந்துட்டு இந்த நீங்கள் கேட்ட பாடல் அந்த ப்ரோரெல்லாம் போடுவாங்க அதில் இந்த சுந்தரா டிராவல்ஸ் பாட்டு வந்து அடிக்கடி போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீ இந்த சந்தனம் பூசிய செண்பகமே அந்த பாட்டு அதே மாதிரி இந்த கண்ணு கண்ணும் பார்த்துக்கிட்ட அந்த பாட்டு அதெல்லாம் அப்போ வந்துட்டு நல்லா பயங்கர ஃபேமஸ் அக்கல இந்த சுந்தரா டிராவல்ஸ் அப்படின்ற அந்த திரைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழோட ஒரிஜினல் வேர்ஷன் கிடையாது இது மலையாளத்தில் திலீப் அவருக்கு நடித்த ஈ பறக்கும் தாலிகா அப்படின்ற படத்திலிருந்து தான் தமிழ் எடுக்கப்பட்டது இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா மலையாளத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தெலுங்குல ஆடுது பாடு அப்படின்ற பேரில் எடுத்திருந்தாங்க அதே மாதிரி கன்னடத்தில் டகோட்டா எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற பேரில் எடுத்திருந்தாங்க தமிழில் தான் சுந்தரா டிராவல்ஸ் அப்படின்ற பேரில் எடுத்திருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இந்த எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாலும் கூட மலையாளத்தில் ஆப்வியஸ்லி திலீப் சார் வந்துட்டு நல்லா தான் பண்ணியிருப்பாரு ஆனால் அதை தமிழில் பண்ணும்போது முரளி சாரும் முக்கியமாக வடிவ சாரோட டைமிங் இருக்குல்ல அது மலையாளத்தை விட தமிழ்ல வந்துட்டு பயங்கர பிரமாதமா இருக்கும் நான் தான் சொன்னேன்ல இந்த பாண்டு கேப்பர்ல உன்ன எங்கயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு போது வடிவ சார்ந்த டக்குன்னு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பார்ல அதெல்லாம் மலையாளத்துல இருக்காது மினிஸ்டர் பர்னிச்சர் கொண்டு போறான் இந்த முகத்தை நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன் தமிழ்ல அவ்வளவு சூப்பரா வடிவ சார் பண்ணிருப்பாரு அந்த ஒரு காட்சி இல்ல பல காட்சிகள் வடிவ சார் அந்த எமோஷனா கோவப்படுறது இப்படி எல்லா காட்சிகளுமே அவ்வளவு சூப்பரா பண்ணிருப்பாரு பெரிய <laughs> 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 என்னடா <laughs> பயன்படுத்திருந்தாங்க <laughs> 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 பெர்ஃபெக்டா இருந்தது அந்த சாங் இந்த படத்தை நம்ம மலையாளத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மலையாளத்துல அந்த மினிஸ்டர் ஃபேமிலிய ஒரு தமிழ் ஃபேமிலியை தான் காமிச்சிருப்பாங்க எனக்கு அந்த படத்தை இப்பவும் பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னடின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல அந்த வடிவல் சார் முரளி சார் எல்லாரும் அந்த கொடுக்கூடிய அந்த பர்ஃபெக்ட் டைமிங் ரிகர்சல் பண்ணும்போது இப்படிதான் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா வடிவல் சாரே ஏதோ ஒரு கவுண்டர் வந்து ஃபுளோல அடிச்சாலோ இவங்க எப்படி அந்த சிரிப்பில் அடிக்கடி ரியாக்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த படம் முழுக்க நீங்க வடிவல் சாரோட ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கும் அழகா <laughs> 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 என்ன அழகன் சொல்லி காரியத்தை 
மறுபடியும் <laughs> 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 ஏழு கோடி ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு காரை உருவாக்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்தில் உடச்ச ஃபர்னிச்சர் மாதிரி அந்த காரோட அந்த வேல்யூவை ஒரே ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்து உடச்சி வச்சுருக்காங்க அந்த கார்னால அந்த படத்தில் எந்த ஒரு இம்பேக்டும் கிடையாது எந்த ஒரு வேல்யூவும் கிடையாது பட் ஒரே ஒரு ஒரு ஓட்ட பஸ்ஸை வச்சு ஒரு படம் முழுக்க எப்படிலாம் கொண்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு கதாபாத்திரமாக எப்படி ஒரு பொருளை உலா ஓடலாம் அப்படின்றதுக்கு இந்த மாதிரி அந்த பழைய திரைப்படங்கள் அந்த சுந்தரா டிராவல்ஸில் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக இருக்குன்றத சொல்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்லவே வந்தேன் ஏன்னா அந்த புஜ்ஜிக்கார ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஊரோடமாக கூட்டு போகும்போது ஏ ஓங்கடா எங்கள் சுந்தரா டிராவல்ஸ் பஸ் மாதிரி வருமா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் உண்மையே எனக்கு இருந்தது ஆக்சுவலாக கல்கி அப்படின்றது ஒரு ஃப்யூச்சர் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் இந்த சுந்தரா டிராவல்ஸ் படம் வந்து ஒரு காமெடி ஃபிலிமாக இருந்தாலும் கூட பட் ஒரு செலவு அப்படின்றது ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஏழு கோடி ரூபா செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த செலவுக்கான அந்த வேல்யூன்றது அந்த படத்தில் அந்த பேப்பரில் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்கணும் இந்த சுந்தரா டிராவல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஓட்ட பஸ் தான் ஓட்ட பஸ்ஸை வச்சு தான் மொத்த கதையுமே நகரும் அப்படின்னும் போது இதுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தாங்களே அந்த புஜ்ஜுன்ற காருக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த பில்டப்க்கான வேல்யூன்றது படத்தில் இருக்கணும் ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஆக்சுவலாக அந்த கல்கி திரைப்படத்தில் அந்த புஜ்ஜி காரை வந்துட்டு ஸ்க்ரீனில் அந்த கதையோடு பார்க்கும்போது இந்த தூர் படத்தில் வந்துட்டு பறவை முனியம் எட்டி வைப்பாங்களே டே இதை தான் எட்டி ஃபுல்லாக வச்சுப்பாங்களே கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் கீர்த்தி அவரோட வாய்ஸில் கேட்கும்போது இந்த காருக்கு தான் இவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ எப்போலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்போலாம் நீங்கள் இந்த சுந்தரா டிராவல்ஸ் படம் பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் படமாக தான் அந்த சுந்தரா டிராவல்ஸ் இருக்கும் எனக்கு அந்த படத்தில் ரொம்பவே பிடிச்ச காட்சிகள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக மற்ற படமே பிடிச்சாலும் கூட வடிகள் சொல்கிற அந்த ரியாக்ஷன் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த பாண்டு கிட்ட சொல்லும்போது எங்கே சார் பார்த்தீங்க அது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உள்ள பாட்டு பரவாயில்ல அஞ்சா வைங்க அப்படின்னு பாட்டு போடுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதன் பாபா வந்துட்டு நாக்கு தூர்த்தி மிரட்டுவார் அது அதுக்கப்புறம் இந்த டிராஃபிக்கில் வந்துட்டு இது பஸ்ஸில் தொழில் இருந்த அந்த ஜாமியை தின்றுச்சு அப்படின்னு இப்படி காட்சிமே ரொம்ப பிடிக்கும் சோ உங்களுக்கு இந்த படத்துல பிடிச்ச காட்சி எதுன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒதுக்கிற நேரம் முடிஞ்சு போச்சு நான் இன்னும் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு என்னோட இந்த பேட்டியை டெலிகிராஃப் பண்ணுங்க நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தாங்க அந்த பஸ்ஸும் நடிச்சிருக்கு அதாவது ஒரு பொருளுக்கும் உயிர் கொடுத்த ஒரு படம் தான் அது அது வந்து ஒரு பஸ்ஸோ இல்லை பொருளாக அப்படி பார்க்கவே முடியாது அதுவும் ஒன் ஆஃப் டேக்டர் அதுவும் கூட நடிச்சுட்டு இருக்கு நம்மளை சிரிக்க வச்சுட்டு இருக்குன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அது இப்போ இவர் சொல்கிறது எனக்கு பத்தலைங்க இன்னும் அது புகழணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இன்னும் எவ்வளோ சீன் இருக்குது இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து என்டிங் வரைக்கும் என்டிங்கில் கொஞ்சம் சீரியஸாக போவோம் சரி இதுக்கு மேலே சீரியஸாக முடிய போகுது அப்படின்னு வச்சா அங்கேயும் காமெடி திரும்ப அந்த அந்த பங்களா ஃபுல்லாக காமெடி தான் எண்டு முடிகிற வரைக்கும் காமெடி வச்சு செஞ்சுருப்பாங்க இல்லை காமெடிக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம டயலாக் போடணும் புதுசாக டயலாக் சேர்க்கணும்லாம் இருக்கு அது ரொம்ப யதார்த்தமாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே பேசிக்கிற மாதிரி அப்படி தான் இருக்கும் அதை ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு இது நான் என்னன்னா இந்த ரெண்டு காம இந்த பஸ் வடிவேல் சார் முரளி சார் மூணு பேருமே போதுமே அதுவே ஃபுல் காமெடி அதுக்கும் மேல கேரக்டர்ஸ் வர்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே சரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பண்ணுவோம் ஹீரோயின் உள்பட அவங்களுமே என்ன சொல்றாரு ஒன்றினேஜன் நினைச்சிருப்பாங்க ஹீரோயின் அப்படின்னு ஒரு தனி கேரக்டரா இருக்கு அதுவுமே கரெக்டா அதோட மிங்கில் ஆயிக்கும் அவங்க போர்ஷனுமே நம்மளுக்கு சிரி போறோம் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆயிடும் அது எப்படி அந்த மேஜிக் நடந்து எல்லாமே படம் எந்த வரைக்குமே ஒரு மனுசக்கரத் சார் கூட அந்த எண்டு கொஞ்சம் வந்துட்டா இருப்பாரு அதில் அந்த குறுக்க வந்த அந்த கேரக்டர் ஒரு நாலு மூணு கேரக்டர் அந்த காமெடிக்குன்னு வரும் சாமியல்காரங்க அது இதுன்னு வரும் அதுவுமே ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து நம்மளால் பாராட்டினா பாராட்டிட்டே இருப்பேன் நான் அவ்வளோ இருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு படம் பார்த்தோம்னா ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் போனாங்கள வந்தவங்கள மறந்துடுவோம் ஒரு அது அது மெமரிலே இருக்கு ஆனால் இதில் வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் எல்லா பேஸும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க யாருமே வந்து என்ன சொல்றா தன்னை ரொம்ப டவுன் பண்ணிட்டு அந்த கறி பூசிக்கிட்டு சாணி அடிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப நம்மள தாழ்த்திட்டு அது அவங்க பண்ணிருக்காங்க எல்லாருமே ஹீரோயின் கூட அந்த கருப்பு எத்தனை பேர் ஒத்துப்பாங்கன்னு தெரியல எல்லாருமே ரொம்ப அது இது பண்ணிருக்காங்க இதுல பெஸ்ட் சீன் என்னன்னா வடிவேல
வடிவேல் சார் ஒரு இடத்துல நிஜமாவே எமோஷன் ஆகிடுவார் அந்த காமெடி அது தொரத்துறப்போ ஒரு சீரியஸான ஒரு வார்த்தையில் ரியலாகவே வடிவேல் சார் டென்ஷனாகி முரளி சார் கோபமாகவும் ஆஷாவை பேசினா அதுவும் ரியலாக இருக்கும் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிச்சுட்டு ரியலாக கோவப்பட்டு வருமோ அப்படியே தான் இருக்கும் ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் பாதரும் ஆனால் திரும்ப பார்த்தா அந்த போலீஸ் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு சகஜமாக சண்டை போட்டு அப்படின்னு திரும்ப நார்மல் ஆகிடுவாங்க சூப்பராக இருக்குங்க அந்த சீன் ரொம்ப திருப்தியாக சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது எப்பவுமே ஒரு காமெடி ஆக்டராக நம்ம வந்து கீழே தள்ளுறது அந்த சேத்தில் விழுறது இப்படிலாம் இருக்குமா இதில் முரளி சார் வந்து அது எல்லாத்தையும் பண்ணியிருப்பார் அது சேர்த்து அவரும் பண்ணியிருப்பார் அது அப்போ நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்ல ஃபீல் கிடச்சிது எனக்கு பரவாயில்ல ஆக்டர் நான் இப்படி தான் நடிக்கணும்னு இல்லாமல் இப்படிலாம் இறங்கி நடிச்சிருக்காருன்ட்டு அவரை பார்த்து எனக்கு ஒரு நிமிஷம் பெருசாக ஃபீல் ஆச்சு அது இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு காமெடி விட்டார் அவர் அதுக்கப்புறம் இந்த செயின் ஒன்று இடுப்பில் அது ஒரு காமெடி தான் இருக்கும் அப்படியே இப்போ நான் அருணா கூட எடுத்து வைக்கிறேன்னா அவர் எதுவும் பெருசாக எடுக்க போகிறாரு பார்த்தா குட்டி வந்து சின்ன வயசாக குழந்தையாக போட்டு கயிறு கட்டி வச்சுருவார் அதை எடுத்து இந்தானு கூப்பிடுவார் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி பஸ்ஸு தள்ளிட்டு பின்னாடி அந்த ஏனி அது வந்து தொங்கின்னு வருவார் டே இறா ஒன்று அப்புறம் பார்த்து நீ நடா பார்க்குறது ஊரே பார்க்குற என் குளத்துன்ற மாதிரி லுங்கியை வந்து அதெல்லாம் ஒரு மாதிரிங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பண்ணால் இருக்கும் செம்ம என்ஜாய்மெண்ட் இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறோன்ற தேவை இந்த படத்தை பார்க்கலாம் இல்லை எப்பயோ பார்த்தது எப்போ பார்த்தன்னு கூட ஞாபகம் இல்லை பல வருஷம் ஆகுது ஆனால் ஒரு ஒரு டைலாக்கு இப்போ அவர் போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு மெமரி ஆகுது எனக்கே ஆச்சினோ ஆகுது எப்படி எல்லாம் நான் மறக்காமல் இருக்கேன்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை பிடிச்சி பார்த்துருக்கோன்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த படம் நாங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சது எப்போ ரொம்ப போன இயருக்கு முன்னாடி இயர் நான் தெரியல அப்போவே நாங்கள் வந்து இந்த படம் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு நினச்சது பார்க்கவே இல்லைண்ணா ஏன்னா அப்போ நாங்கள் வந்து பஞ்ச தந்திரம் அப்புறம் இன்னும் கமல் சாரும் பிரபுதேவ சார் நினச்சி ராமலிங்கம் சுந்தரலிங்கம் அந்த படத்தை வரைக்கும் நாங்கள் அதே ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஒரு பல மாசத்துக்கு ஓட்டி ஓட்டி பார்த்துனதுனால இது லிஸ்ட்ல இருந்தது ஆனா மறந்துட்டோம் சோ இப்ப திரும்ப அத ஞாபகப்படுத்தி இருக்காங்க கண்டிப்பா திரும்ப பாப்போம் ஆனா அந்த ரெண்டு பார்ட்டும் தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாசம் அதே தான் டிவில பார்த்தேன் என்ன உங்களுக்கு வேற என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அதுல காமெடி ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு இப்ப அதுல இது ஆட் பண்ணிக்கிறாரு மறந்துட்டோம் சோ இப்ப கண்டிப்பா இது டவுன்லோட் பண்ணி அது கூட சேர்த்து பார்த்தேன் தான் இருக்கு ஏனா அந்த படத்துல நிறைய பேர் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் சொல்லி நிறைய போடுவாங்க நிறைய வீடியோ பண்ணிலாம் போட்டதுனால நாங்கள் திரும்ப பார்க்கும்போது நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் இது சொல்லியிருந்தாங்கல்ல அப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ணி திரும்ப திரும்ப புதுசு புதுசாக ஒரே படத்தையும் நிறைய ஆங்கிளில் பார்த்தோம் நாங்கள் அப்புறம் ரீமேக் படத்தை வந்து வேற மாதிரி பண்ணுறதுல நம்ம ஊர் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் மாசுங்க ஏன்னா எந்த படமாக இருக்கட்டும் அங்கே விட இங்கே பயங்கர பெஸ்ட்டாக எப்படி அந்த மாதிரி யோசிச்சு அவ்வளோ புதுசாக அது கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல எப்பவுமே அதில் பெரிய ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு வேற லெவல் பண்றாங்கப்பா அப்படின்னு இருக்கும் ஒரிஜினல் இருந்தாலுமே அதை விட நான் பெஸ்டா பண்ணுவேன்ற மாதிரி ஓ இதான் ஒரிஜினலா இதான் எது எடுத்தது அரிமேக்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை கேள்வி கேட்க வச்சிருவாங்க ஆளே இல்ல அதுல எங்க சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஆனா எனக்கு இப்பதான் தெரியும் எல்லா லாங்குவேஜ்லுமே இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு தான் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் பட் மொத்த லாங்க மொத்த என்ன சொல்றது இந்தியா ஃபுல்லா கலக்கி இருக்கு அந்த பஸ்ன்ற மாதிரிதான் அதுக்கு உயிர் இருக்குங்க அது வாழ்ந்துதான் இருக்குன்ற மாதிரிதான் ஓகே எங்களை வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க